Hallo zusammen. Erstmal das Bild vom letzten Mal. Das Grau kam nicht so toll und die Zellen sind ziemlich weit auseinander gelaufen. Ist Geschmackssache. Also ich weiß nicht genau, wie ich das einschätzen soll. Hat natürlich schöne Strukturen, aber würde ich vielleicht übermalen. Okay, was ich heute machen möchte und zwar mit diesem Medium Glänzen von Bösner mal wieder arbeiten. Und werde mit dieser, kann ich euch auch kurz zeigen, Schaufel das drauflaufen lassen, drüber fahren. Werde aber nur in eine Farbe, in so einen sogenannten Flip Cup, nur unten Silikon reinmachen und dann die Farbe drüber machen. Also mal wieder was anderes ausprobiert. Schaut es euch an. Ich hoffe, euch gefällt es. Wir swipen auch noch ein bisschen. Dann lasst uns starten. Bis gleich. So Freunde, habe heute was Spezielles vor. Habe das Silikon 100, also das dünnflüssige. Das ist nur ein leeren Becher. Habe weiß angerührt. Naples Yellow Dunkel. Also das ist eine Apelgelb. Königsblau. Petrol. Und Kupfer. Die Farben etwas dünner angerührt. Wichtiger Punkt, ich habe es diesmal mit diesem Medium Glänzend von Bösner angerührt. Damit habe ich ja angefangen zu malen. Ist halt etwas teurer, gibt es auch nicht mehr online, aber in verschiedenen Filialen kann man es noch erhalten. Für euch vielleicht so kleine Info. Okay, was ich nämlich machen möchte, ist jetzt heute, ich mische mir hier einen Becher. Mache aber jetzt, ich nehme jetzt einfach mal dieses Naples Yellow und fülle jetzt hier nur in diese Farbe Silikon rein. Mache vielleicht mal 3, 4, 5 Tropfen rein, also etwas mehr, aber dafür nur in diese Farbe. Mische das nochmal. Ihr kennt ja das dünne Silikon 100, dann gehen die Zellen mehr auseinander. Ich habe es jetzt noch nicht so getestet, wie ich es jetzt mache. Ich probiere das jetzt aber einfach mal. Von dem Blau. Petrol. Und Kupfer. Nehmen wir jetzt vielleicht einen Schuss Weiß dazwischen rein. Ups. Und noch mal ein bisschen rein. Schon wieder getropft. Und noch etwas Kupfer. So. Jetzt nehme ich nämlich die kleine Schaufel hier, befülle den Becher ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel nehme. Lass das jetzt eigentlich hier langsam an der Kante herunterlaufen. So, die Tropfen sind nicht so schlimm. 
Das gleiche Spiel nochmal. Ich kann vielleicht jetzt schon mal ein bisschen weiß dazwischen machen. Das wollte ich nämlich auch noch machen. Nicht direkt auf die Farben, aber dass es halt dazwischen reinläuft. Ups, ich tropfe hinten. Sollte nicht tropfen. Hat jetzt zwar etwas dünner gemacht, aber so wie es aussieht. etwas dick, aber ich mache den Becher jetzt leer. Jetzt kommt nämlich auch das Silikon. Okay, legen wir das mal zur Seite, nehmen das Weiß noch, so um die Lücken vielleicht so gut wie es geht aufzufüllen. Genau, oh, das war natürlich nicht so gut, aber ist nicht schlimm, weil ich habe da noch was vor, wenn ich da wieder voll in den Becher reingehe, in den Becher rein. So, hier noch zu. Und hier noch so. Da haben wir auch noch. Okay, Jetzt schaue ich mal, dass ich vielleicht die Löcher ein bisschen zubekomme, indem ich es etwas laufen lasse. Ja, funktioniert. So. Fülle ich hier noch ein bisschen die Kanten auf. Okay, jetzt machen wir vielleicht noch kurz die Luftbläschen raus. Seht ihr schon, es bilden sich trotzdem Zellen. Was ich jetzt aber noch machen möchte, ich habe hier so kleine, sind eigentlich so Schilder normal. <lacht> Den nehme ich zum Swipen. Ziehe mir das noch ein bisschen auseinander. Nur ein bisschen abputzen.
Machen es einfach schöne Muster rein. Jetzt drehen wir das Ganze mal um. Sollte ich es vielleicht noch ein bisschen laufen lassen erst. Tja, da läuft es dann nicht so gut, weil da kein Weiß ist. Mal so was. Auch schon dreckig. Da muss ich dann auch nicht so laufen lassen. So, weiter geht's. Schön ein neues Tuch. So. Normale Farbe sehe ich gerade. Okay, ein bisschen lassen wir aber stehen. Vom Original. Okay, gut. Ah. Ich glaube hier das hier mache ich noch. Gut, jetzt schauen wir, dass wir es doch noch ein bisschen an die Kanten rausbekommen. Ohne dass wir viel verlieren.
Ja, da läuft es gar nicht an der Kante. Dann lassen wir es ein bisschen drüber laufen. Wir holen es wieder rein. So, da haben wir das gleiche Beispiel. Darum nehme ich noch ein bisschen Weiß. Okay. dass man das nachher nicht sieht. Und jetzt schauen wir mal, ob sich da noch was tut, wenn ich es noch mal ein bisschen erhitze. Und dann ist eigentlich schon fertig, so gut wie. Vielleicht hier noch mal ein bisschen reinlaufen lassen. Das ist okay so. Okay, erhitzen. Jo. Und das ist vielleicht das Gute, dass halt nicht jetzt überall die Zellen kommen, sondern nur in diesem Neplas Yellow habe ich es ja reingemacht, aber es verteilt sich oder vermischt sich natürlich. Ja. Gut, dann lasse ich es für 10 Minuten einwirken wieder. Dann würde ich sagen, lassen wir es noch ein bisschen arbeiten. Dann zeige ich es euch von nahem. Dann bis gleich. So, Freunde. Jetzt mal von nahem. Das findet halt schon was. Und hier sind ja teilweise Zellen dann gekommen. Aber wie gesagt, nicht so viel und mit diesem Medium glänzend passiert in der Regel auch nicht ganz so viel. Ihr habt vielleicht den kleinen Vorteil, dass es nicht so nacharbeitet und vor allem schneller trocknet. Okay, cool. Gut, dann hoffe ich, euch hat es wieder gefallen. Und dann ich schau mal, ob es trocknet, bevor ich das Video fertig habe. Dann zeige ich es euch natürlich gleich getrocknet. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.